جلسه پیش اومدیم دیدیم که چطوری میتونیم یک فایل رو ادیت بکنیم و بعد اون رو بسپریم به مخزنمون یا رپوزیتوریم این جلسه به شما یاد میدم که چطوری اون تغییرات رو ببینید یعنی چه تغییراتی انجام بدید برای این کار من فایل اول رو باز میکنم با سابلایم تکست و شروع میکنم یه سری تغییرات رو میدم اول اینکه اینجا می دیس از مای فرست فایل دیگه درای هفت رو من بر میدارم اینجا یه دو تا لاین لاین ریترن میزنم و اینجا میگم که چی it comes before all other files من نقطه رو میزنم سیو میکنم خب قبل, قبل میبندم اینو قبلا دیدید که وقتی ما اینجا تایپ میکنیم گید استیتوس بعد اول برید داخل چیز میبینید که نمیشه نو گید ریپوزیتوری میتونید اینجا سی دی رو بنویسید و بعد برید یکی از اینا رو درگ بکنید فقط برید داخل این گید خب و اینجا قبلا دیدی که ما وقتی می نوشتیم گیت استیتوس ما رو می برد می گفتش که الان فایل یک عوض شده خب یه مقدار من رنگ و این رو عوض کردم که اگر سبز باشه ببینید با خاطر همین اینا می بینید که یه مقدار زرد رنگ خب الان ما چطوری این تغییرات رو ببینیم توی اونایی که یونیکس زیاد کار میکنن سیستم عامل یونیکس رو دارن می دونن که دستورالعملی داریم به نام گیت البته آه... گیت رو نمی نویسن ولی دیف داریم دیف یعنی دیفرنت دیفرنس راست. دیف یعنی میاد چیکار میکنه تغییرات رو به شما نشون میده. فقط الان باید بنویسید گیت دیف و بعد اینتر رو بزنید. خب اینجا به شما چند تا چیز رو نشون میده. اول بذارید من سفر رو کلیر بکنم. یک بار این گیت دستور رو بنویسم ببین اوضاع از چه خبره. اوضاع از چه قراره. بالا نگاه بکنید نوشتین دیف و بعد اینجا نوشته داش داش گیت فرست فایل بی نوشته فایل اولت این بود فرست فایل و فایل دوم همون ای بی که من به شما میگفتم. first file.txt بعد این یه سری بهش چیز داده یه سری همون کد هایی رو که بهتون گفتم که با SHA1 درست میشه رو داده ماینز یعنی اونی که توی ریپوزی اونی که توی ورکینگ دایرکتوری هست اونی که داخل بخشید ریپوزیتوری هست پلاس یعنی اون فایلی که شما الان توی ورکینگ دایرکتوری تون داری یعنی الان یه چیزی رو اضافه کردید حالا این ات ات چی میگه میگه لاین یک پاک شد یه لاین دیگه بهش اضافه شد لاین سم اضافه شد حالا اگر ما این رو باز بکنیم لاین نامبرها رو اینجا در میبینیم این نوشته لاین یک پاک شد یعنی لاین کلن یعنی ما پاک کردیم حالا ما پاک نکردیم ولی اینجوری میبینه دیگه و میگه یه لاین بهش اضافه شد ویرگول رو گذاشته و بعد گفته لاین سه میبینید لاین سم اینجا اضافه شد خب و این ماینز میگه شما قبلا اینو نوشته بودید ماینز گفتم این چیزی که داخل رپوزیتوریتون است پس هر موقع ماینز رو دیدید یعنی یاد مخزنتون میفته میگه این چیزی بود که قبلا نوشته بودی حالا با این کاری نشته باشید فعلا میگه اینو بهش اضافه کردیم میگه مقدار سبز رنگه this is my first file added to my uh, added into my repository میگه اینو اضافه کردی و بعد یه لاین جدید اضافه کردی همراه با این it comes before all other files و نوشته که نو نیو لاین ات اند اف اند اف فایل میگه لاین لاین جدید نداریم آخر اینا اینا بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد پس قبلا دیدید که ما از استیتوس به کار بردیم که ببینیم کدوم فایل عوض شده الان برید تغییرات رو میبینید حالا اگر فایل ما 300 خط بود چی میاد دونه دونه اون چیزهای کوچیک کوچیکو نشون میده اون چیزایی که فقط عوض شده نمیاد کلش نشون میده و اینجا اگر توجه کرده باشید میبینید داره کل لاین رو به شما نشون میده یعنی میگه این لاین حذف شده و این لاین اضافه شده توی گیت هاب هم همین جوری اگر برید نگاه بکنید حالا بذارید ما این سکند فایل یا مثلا فایل سوم رو باز بکنم من این رو هم در آی حد رو بردارم و اینجا بگم که چی it comes after all other files سیو رو میزنم صفحه رو خالی میکنم میبینید که گیت استیتوس بنویسیم میگه که فایل اول و فایل دوم عوض شده الان اگر من بزنم گیت دیف خب میبینید که داره اون دوتا رو به شما نشون میده فایل اول و فایل سوم رو داره نشون میده یعنی چی یعنی میگه که فرست فایل اینجا عوض شده ثرد فایل هم اینجا عوض شده پس این لاین رو داره سفید کرده که به شما میبینید اون کالری که ما اول عوض کردیم به خاطر این بودش که اینا رو به صورت رنگی ببینید که بتونید تشخیص بدید خوب تشخیص بدید اگر ا ت... نمی نوشتیم اینا رو همه رو میبد چجوری میدیدید زرد میدید و یه مقدار سخت و تشخیص بدید پس این از این و خب الان اگر من میخواستم ببین الان وقتی می نویسیم get diff میاد همه رو نشون میده درسته و الان من اگه بنویسم get diff و بعد بنویسم third file خب 
میاد فقط تغییرات فایل سوم رو نشون میده خب و همه رو اینجا داره به شما نشون میده حالا اگر مثلا دو... پس یادتون نره اول نوشته بودیم get status پس دارید فایلایی که عوض شده رو میبینید و بعد با get diff میتونید چیکار بکنید تغییراتی که توی فایل انجام شده رو ببینید حالا این کارا رو کردیم جلسه دیگه میام می... اینا رو داره در از کجا نشون میده گفتم داخل ریپوزیتوریتون داره نشون میده و داخل ورکینگ دایرکتوریتون یعنی اینجا داره ریپوزیتوری نشون میده البته این کلمه این که من نوشتم ولی میخوام بگم ریپوزیتوری چالاتون جا بیفته داره ریپوزیتوریتون نشون میده با ورکینگ دایرکتوریتون یعنی اون چیزی که دارید باش کار میکنید جلسه دیگه بهتون نشون میدم که چه جوری ایندکسینگ استیج استیجینگ ایندکس رو ببینید تغییراتش رو 